قديش حلو غنى الالوان الشمس اللي عم تطلع من ميل القمر اللي بعد ما نزل من ميل ثانيه الاورانج الفلير برودات ولا اروع من هيك النوم على بكره فتحه الشباك اميزنج ثلاث ايام بعكار نحن اليوم من اليوم الثالث بلشنا اول نهار ثاني نهار وعم نبرم عم نبرم محل لمحل كثير حلو كثير حلو هذه المنطقه اللي برجع بقول منسية شوي وما الناس ما بتعرف قيمتها ونحن وين نحن بكرم جاست هاوس هو بمنجز اليوم نهار كامل بمنجز فينا نقول ضيعه نموذجيه خليكم معنا لانه في كثير كثير اكتشافات حلوه بالجاست هاوس اكيد في ترويقه رح نفوت على المطبخ دغري هلا كيفك اليوم شكرا حلو الحماس دغري بنبلش بشان كليشيه سام يا كرام نحن بمنجز الجاست هاوس خبرينا عنه شوي كم تخت عندك شو بتستعملي شو بتعملي وقديش بتاخذي كل اوضه فيها تختين كرم جاست هاوس حطينا رقم التليفون اللينك تحت صار موجود اوريدي بالديسكربشن، الناس بتجي بتنام عندي نحن تميتي فينا بالعشيه تعشينا يعني من حوض البيت اهم شيء فجيت فجيتكم اياها على انستغرام عن التبوله، البطاطا مقليه، الحمص، هيدا الخبصة الصحن الغير شكل كانت روعه. دغري من الصينيه دغري من الطنجره بيد عيون شانكليش على الوجه الزعتر اللي على الشانكليش عندنا هون شانكليشه ثانيه عندنا جبنه بلديه عندنا حمص بيد سكرامبلد ايجز لبنه وهيك ببلش ترويق او هيك ببلش ثالث نهار بعكار نحن وين بمنجز بلده نموذجيه رح نعمل جهدنا نفرجيكم اياها تالبلديات تتعلم تالعالم تتعلم تالعالم تتعلق بعكار اكثر وما تشوف انه اه عكار لا من احلى مناطق لبنان البيت دائما شو بده لبني يلا نهار الثالث بقلع منجز ضاع كثير حلو معروفة بحجر الأسود والجوار نهار طويل ببلش على السكوتر بونجور بونجور السلام عليكم كيفك؟ الحمد لله تمام اه عندك اشي على المنطقة صح روعة رح ساعدك يعني... بكم حجر نحطهم على التراب يلا يعني بجيب لك بحصات صغار بس ما لقيت يلا صوت حلو كول بير ماريو خبرني نحن جينا على الطريق كثير طويلة نحن كنا نايمين بالجاست هاوس برا على الطريق فتنا على قلب منجز صح ومنا سحبنا على طريق صغير كثير اسمه كفرنون كفرنون نحن هلا بنص كفرنون صح 100% كفرنون اول شيء ككلمه كفرنون هي كلمه سريانيه مش باللغه العربيه او لغه ثانيه بتنقسم لاثنين كفرو اللي هي قريه ونونو اللي هي السمك كفار نون اللي بتصير مع بعضها قريه السمك هيدي اسمها ليش؟ لانه نحن هون ما ننسى ونحن على النهر الكبير الجنوبي اللي بيفصل لبنان الشمالي عن سوريا والضيعة الأساسية تبع كفرنون ما كانت محل ما نحن هلا، في ضيعة بعد كانت لتحت على النهر، ومعلومة بعد ما إنه الموضوع عن منجيز، في بي ريت هون بهالدراسة إنه كانت تعتبر كفرنون بفترة معينة مثل جزء من منجز أو حي بمنجز، هيدي الصورة مأخوذة من قيادة الجيش أكيد بالتوبولوجي اللي عملوها من المسيح قدرنا نحصل عليها، مشكورين أكيد عليها، هي معمولة سنة 2013، وفي عندنا كمان الخريطة اللي هونيك أكيد من الدوائر العقارية، بنقدر هيك مثل نشوف يعني نطبق كفرنون يلي هي هون، ها هي كفرنون اللي هون، أوكي، موجودة على هديك الخريطة البيضاء بشكل شو رح نبرم أنا وياك؟ إذا على الخريطة بدنا نشوفهم مع بعض، إذا شايفين هالشجرات اللي هون، في عنا كنيسة السيدة سيدة الانتقال هون، مار يوحنا هون، وعنا كنيسة مار ياس القديمة هون، والجديدة ما مبينة هون لأنه هي بتل 2013 هي تعمرت الصالة بعد 2013.
برجع بذكر نحن كانت كفرنون بالاساس على النهر تحت الضيعه الاساسيه كثير اسباب وعوامل تاريخيه وطقس و و و خلتهم شي فل شي هاجر شي هيك ورجعت طلعت الضيعه وصارت بهم احداث ال 75 اكيد لها اثر كثير كبير كان على الضيعه والمنطقه كلها بعكار شهدت يعني في كثير ضياع تهجرت مثل ما هي كفرنون الحمد لله قدر قسم يرجع قدر قسم يحافظ على شيء حتى مستنداتنا القديمه والارشيف في اشياء فقدت بين الكنيستان في بير كثير قديم مذكور مذكور هون بيقول انه بين الكنيستان بين لي دو زونسومبل في عندنا بير قديم هو يلي من الاساسي لحتى يستقوا منه ويرووا منه فيه فيو فيو مشان هيك حاطين له هيدي الطبقه كنيسه حلوه كثير وحتى ب يعني بشبابيك كانوا مفتحين حيطه السميك حجره الى المنطقه صح حجر اسود بالمنطقه وحجر مش بس اسود كبير اسود وداخل له بني في فرق ما بين الاسود يكون بير اسود من نلاقيه كمان بالمناطق حوالينا وفي هذا الحجر المتميز اللي فيه بدخل له البني بدخل له الابيض بدخل له شويه احمر كمان متميز هاي الكنيسه هون بالاساس كانت معمره او خلصت اول مره بال 1914 كانت خالصه الكنيسه اكيد كانت اصغر من هيك كانت ما كان سقفها كان سقفها حجر بس مش بهيدي البرمه اكزاكتلي exactly يعني تهدمت سنه 1958 ليش؟ لانه كان المذبح بقياس معين رجعوا زادوا عليه وسعوه لما وسعوه الطريقه اللي شبكوا فيها الحيطان ما كانت طريقه صحيحه اوكي فهذا الشيء ادى بسنه 1958 اثر العاصفه كثير قويه انه يهبط سقفها ويهبط اكيد حيطانها الاساسي هون في خبريتين بهالمنطقة كمان، أول شيء هون في قبر قديم كان بسموه قبر المريض، كانوا يجوا أهل الضيعة لما حدا يكون بوشيء ياخذوا مثل حشيش عن قبره ويحرقوهم هيك ويصح الشخص، معتقدات قديمة، هلا ما بقى مبين كثير واضح، وفي شغلة ثانية في كنيسة بعد تحت قلت لك عنها كمان مهدمة في منها بس حيط واحد، هي كنيسة على اسم ماريو حنا الحبيب، شو الخبرية تبعها؟ بحرب العالمية الأولى بتعرف كان في الهواء الأصفر الصفيرة وفي امراض كثير كان، في ثلاث نسوان اجوا نادرين وناموا نايمين بالسيده لان كان في عندنا يعني حدا بيقربهم من صب الصفيره، المهم بتشوف وحده منهم بالليل الخوري عم بيمشي على سطح كنيسه مار يوحنا الحبيب، قالت له عم اهلك يا ابونا رح توقع انه صار على السطح وكمل هيك بالجو واختفى هذا الشخص الصبح بينزلوا عند الخوري كان عند كنيسه ماليس تحت في غرفتين كان ساكن هونيك بينزلوا عنده بيقولوا ابونا ايش كنت عم تعمل على السطح امبارح بالليل انا ما كنت فاعتبروها هيدي نوع من الظهور لمار يوحنا الحبيب هونيك بونجور صباح الخير منجز شغله عظيمه اهلا وسهلا فيك مش عند حق الناس ما بتعرف شو فيها منجز لو فات سنين مش امبارح قبل امبارح صح آه منجز ضيعه بلبنان آه مميزه بقرص الطبيعي والثقافي نحن هون جنب هلا القرص الثقافي منجز آه كل واحد بيقول انا ضيعتي اقدم ضيعه بلبنان او اقدم ضيعه او اتسترا بس بدك آه براهين علميه وحسيه لهيدا الموضوع نحن منجز كانت مسكونه من ايام العصر البرونزي القديم يعني من 7000 سنة قبل المسيح كان في استيطان بشري بمنجز والبدل على شيء هن هالدولمنز الموجودين بمنجز بقلب منجز في 87 دولمن دولمن هو قبر قبر ميجاليتي الشعوب البشرية القديمة تتفرج لعدة أسباب يعني هيك قالوا العلماء ليفرجوا الغنى تبعهم كانوا يبنوا لموتاهم هيدول القبور مش مين ما كان بيندفن بالدولمن قبر كبير مرتب نعم كيف تركيبته؟ مركب وهندسيا وهندسيا كمان بهيدي الحقبه القديمه مثل ما بيقولوا بده ينعطى اهميه الهندسيه تبعيته هيدي القبور بمنجز حملت عده اشكال هندسيه من بارفي يا بدها تكون مربع بارفي يا مستطيل بارفي يا يا دائري دائري بالكامل 
القبر بيتكون من مثل ما قلنا هيكل عظمي بالاول حجار كبيره هيدول ميجاليت ميجاليت هو الحجر الكبير موضوعه بطريقه هندسيه كرمال ما تقلب ولا تتحرك ومزروكه بحجار بطريقه تتبقى 7000 سنه هيك وبيرجع شوي شوي بيطلع طوابق فوق منها لتسكرها وبينعمل اون كلو لها اون كلو هيدا اللي نحن واقفين هلا على الاون كلو تبعها بينعمل مثل مثل حظيري له يعني كمان وبيتغطى كله بقلب الحجار كل دول من له له كلوار له ممر ريس شو بدي انا خلينا انا اقولها لانه انت بكره تستحي بلده تقريبا نموذجيه بعيد نعم. كثير ومنا ببيروت ومنا نعم. بجبل لبنان نعم. آه وقدر تعمل متحف نعم. عندك اثار محافظ عليه عندك نعم. بحيره مي كثير كبيره عندك بعمل عندك كثير اشياء طب ليش كيف مضبوط رح نشوف نعم. الكلون صور ونخبرهم كل شيء نحن نحن بنينا اول شيء بدك تبني بالشغل بنينا الشغل على شيء اسمه استدانه وبدك تبني بالشغل على المقومات اللي عندك اياهم بالطيعه تبعيتك الشغل بدك تبني شراكات ونحن الاجانب بنعرف كله بيشتغل بطريقه علميه علميه انطلب منا بكذا مطرح يكون عندنا خطط استراتيجيه خطه استراتيجيه شامله وعندنا خطه استراتيجيه من الخطط مصدقه من الاتحاد الاوروبي كانت اول خطه بتروح من لبنان بتتصدق بالاتحاد الاوروبي اول خطه لبنانيه كانت لبلده منجز هي للتكيف مع التغير المناخي والانتقال للطاقه البديله الواحد يجي يقضي نهار كامل عندكم ويعبي وقته؟ اكيد اكيد والنهار ما بيقضيه بده اكثر من نهار بيضيع وحده صراحه بيضيع وحده بده اكثر من نهار كل شيء معمول بشال انترناشونال انترناشونال ستاندرد معمول نعم مش انه انه كله 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 نعم 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 المتحف عملته جامعة جنيف اللي هي اشرفت عليه بالتعاون مع متحف بليستا بفرنسا باشراف كمان فني من من المدرية العامة للاثار ومتحف ما قبل التاريخ بالجامعة اليسوعية ببيروت آه، نحن بنحب نقول لكم اياه مشان نكسبكم زوار كمان عنا انه بنجي على منجز بنلاقي اثارات من عده حقبات تاريخيه، هيدا بالنسبه للمعالم السقفيه، آه، منجز كانت مسكونه من ما قبل التاريخ والبرهان عزالي بالدولم الموجودين فيها، عنا معبد روماني، قلعه صليبيه ودير للرهبان اللبنانيين الموارني مميز جدا. نحن بمنجز مزرعة بيت جعلوك العضوية نحن عنا بساتين للخروب بننتج كمية كتير كبيرة من الخروب وحبينا نستفيد من فرصة مقدمتها جهة مانحة الوكالة الأمريكية التنمية الدولية لنتشارك نحن وياهم ونبني معمل حديث لدبس الخروب معصرة هلأ مثل ما حنشوف تستقبل هيدا الخروب تستقبله لكل شخص بتزن له اياه وقدامه هو وبيتخزن يعني لا يجي دوره وبيمشي كل المصنع ستانلي ستيل فود جريد كله لصالح للصناعه الغذائيه عندنا بمنجز عندنا شو عندنا بمنجز عندكم واو 6 7000 سنه خبار يعني شفت مثل ما قلنا الاستيطان البشري على مر العصور مرق بمنجز هيدا معبد روماني الالهه نيمزيس هيدا المعبد الوحيد بلبنان ميزاته مبني بالحجر الاسود البازالت هيدا معبد مبني من القرن الاول 
بيحمل عدة رموز مميزة وعدة حفر هذا مش حفرية نقوش مميزة وبعد في سكولتور عمليون وبعد في سكولتور سكولتور بقلبه هيدا ديتاي هيدا بالعمق كيف فرد حجر لاقط حجرين من رواق، خضار، نظافة ومفاجآت وحدة 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 ورا الثانية، شو بعد فيه؟ شو بعد فيه بالضيعة؟ يلا الرئيس ناطرني ورا مرنا على المقومات الموجودة بالضيعة مثل ما قلت لك عنا مقومات بيئية نحن عنا حرش كبير شجر كتير غار بقلبه عنا مقومات زراعية عنا مزارعين عندهم زيتون وبيشحلوا عنا طرقات ونهر وكذا عنا تشحيل هيدا التشحيل عادة بيكون مصدر أو عبء على المزارع سورتو الخشب الرفيع نحن استثمرنا وعملنا المشروع على الموارد الطبيعية بالشراكة مع جامعة البلمان عملت لنا جامعة البلمان خطة استراتيجية فورست مانجمنت بلان خطة استراتيجية لإدارة الموارد البيئية ببلدة منجز ومن الأكشن اللي بقلب هالأكشن بلان هو إنه نعمل هيدا المعمل هيدي وحدة الإنتاج للوقود البيئي نعمل نعمل حطب البيئي نحن بتضيع أغلبية الناس بتتدفع على الحطب أغلبية الناس بتحد صوبيات بتتدفع على الحطب أغلبية الناس بت... عندها شحل هي بتجيبه بتستعمله أغل... قسم كبير كمان ب... بطريقة غير شرعية بيقطع شجر وللأسف بيقطع شجر معمر كرمال يتدفع عليهم والقسم الأكبر كمان أنه بيشتري الحطب عملنا هيدي الوحدة البيئية اللي معمول دراسة عليها أنه الحطب تبعيتها عندها قدرة حرارية أكثر من الحطب العادي وبالضاين وبهيك المواطن أو البيت بقلب الضيعة ما بيعوز كمية الحطب اللي هو بيشتريها بالمبدأ يلا يا حجي يلا يلا, يلا يا حجي طيب شو رأيك أنا بدأ أنت بتصوريني لا أنا ما بدي صور بعطيك التليفون ايه طلع كيف إذا القطية هيك من هون ومن هون ايه هاك ايه ايه هلا كل العالم عم تحضرك شفت وجهك وعم بيكتبوا لك عم بيكتبوا لك تعليقات يا الله انا بوقف من المال صرت انا وياك ايه يلا شفني معك هلا رح نقله بالكاميرا لقدام بتصير تصوريني ايه بنجرب؟ متل ما بدك ما بعرف بس انت اللي بدك تشوف ما انا يعني انه كيف بدنا مثلا هلا شايفتيني؟ لا اذا وقفت قدام شايفتيني؟ ايه ايه فيك تعلي على وجهي تما نفكر عم نصور لهم تحت؟ بس نصها كلها تحت علي بعد شوي بعلي ايه كيف نقول؟ ايوه اها ايه مليح ايه ايه بدلنا؟ ايه هاكي يعني انا بدق وانت بتصوري ايه بدق يلا انا بروح باكل وبدق وانت بتصوري الاكلات؟ ايه يلا طيب هلا مبين كلك سوا يلا دق لي شو اشبوبيه اشبوبيه بتجنن الله يخليك لاهلك طيب لازم أقول... وللمدام ايه ميرسي انت بتلقطيهم بايدتين او بتلقطها بايد وحده شو الفرق؟ باثنين باثنين وبكب ايه. بكب؟ برافو يلا ايه ايه بزيادة اه عفيف اه والله قديش بدك تدقي كم وقت طبخة اسمها الطبيخ يا ويلي مالها ريحة طبخة اسمها طبيخ شو يعني؟ هي هي قديمة يا ما قديمة طبيخ مع اللبن بيخفقوا اللبن بالاول بيسخنوا الحليب اوكي بيسخنوا الحليب بيروبوا اللبن وبيرجعوا بيخفقوا وبيحطوه مع القمح بصير طبي لكن قمح حمص درى ولبن اه 
الاسمر مخدة عشاء خفيفة ما فيها ولا اي شيء دسم بس اللبن بس. اللبن مسقع يعني اي هلا اللبن طبخ معه بس يشد شوي بس يغلي شوي نقطة صغيرة بس بينتفخ دغري تحت منها ايه وبتضل وبتخ... من وقت لوقت تتحرك لتسقع تماما بتنحط بالبرة بتتاكل هيك مثل ما هو حمص مطبوخ مسقع بنروح حطه روعة حمضة شوي وقاسية مثل كأنه مثل كأنه لبن تقسى ب ببيكنج باودر او شيء يعني مثل كانه تقسى بشيء بس ما تقسى بشيء بس هو بزوم القمح مناظر بتحكي عن حالها، عوايد بتحكي عن حالها، الشعب بيحكي عن حالها، ثلاث ايام بعكار بيتورخوا وبرجع بذكركم دائما واحد ما بيقدر يحب شيء ما بيعرفه من احلى بلد بالعالم بترجيكم ومنصحكم انكم يعني تطلعوا بالسياره وتبرموا هالبلاد تنقرر سوا تنتفق على هذا الموضوع انه احلى بلد بالعالم من هون لكم باي بنلتقي بحلقه ثانيه تنكتشف اكثر واكثر من اروع ارض بالدنيا يلا تشيرز ما بيطلعوا تبصيره <تصفيق> <تصفيق>